town. Ni kweli ama si kweli? Mimi najua bado tuko na teni yenu ya barabara. Barabara kutoka hapa wa Achas Post hapa juu. Tunataka ikuje Wamba hapa. Na itoke Wamba itoke Wamba iende mpaka Kisima. Si ni kweli? Alafu baadaye tuunganishe Wamba na Baragoi na tuunganishe Baragoi na Maralal. Tunaelewana? Tuko pamoja? Hiyo ndio deni yetu kwenu. Na waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Sinikulipa? Mimi nitahakikisha kwamba deni yenu ya barabara hiyo ya Lami italipwa. Tunaelewana? Jambo la pili. Tukasema wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tupange mambo ya kuunganisha stima katika Samburu County. Hii county yenu 2013 watu walikuwa na stima hapa walikuwa watu elfu mbili peke yake. Leo tumefikisha watu elfu kumi na mbili tumewaunganishia stima katika Samburu County. Na mumesikia MCA wetu hapa. Wakati nilitembea hapa mkaniambia iko giza hii wamba. Tukapanga waziri akakuja hapa tukawawekea stima lakini mimi ninajua stima haijafika kwa nyumba ya watu wengi Samburu County. Na mimi nataka niwaambie serikali hii yetu ya Kenya kwanza haitasimama mpaka tufikishe stima kwa manyumba kwa nyumba ya wananchi wote hapa Samburu County. Mnanisikia? Mnanielewa? Tulisema vile vile wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wetu Kenya lazima tupange mambo ya elimu ya watoto wa Samburu. Mnanisikia? Na ndio sababu hiyo tukasema vile tunajenga shule za teknolojia Kenya mzima hapa Samburu hamukukuwa na shule ya teknolojia. There was no technical training college in Samburu County in 2013. Lakini leo tumemaliza mimi mwenyewe nilikuja kuanzisha na Rafael Timalo ile Technical Training College ya Wamba hapa ni kweli ama si kweli Tumetengeneza ya Samburu West na nilifanya na huyu ndugu yangu Lati Si unakumbuka wewe Lati Tulikuja pale tumejenga shule ya teknolojia na vile vile tumejenga Technical Training College ya Samburu North Sasa hapa Samburu tuko na Technical Training Colleges tatu kwa sababu tunataka vijana wa hapa wasichana na wavulana waweze kusoma ufundi teknolojia na taaluma zingine ndio tupange vijana wa, wa hapa Samburu na mambo ya ajira wakati tunaenda mbele kama taifa letu la Kenya watu wa Samburu tunaelewana tunaelewana na mimi vile vile nataka niseme na huyu gavana wetu huyu ndugu yetu hapa gavana tukapanga tukaweka equipment kwa hospitali yenu ya Maralal tukaweka equipment kwa hospitali yenu ya Wamba na tunataka kuhakikisha kwamba ICU iko hapa mambo ya radiology iko hapa mambo ya renal unit iko hapa ndio nyinyi watu wa Samburu msiende Nairobi tena kutumia gharama nyingi ati mnaenda kutafuta mambo ya hospitali tunaelewana wangwana wa Samburu Tunaelewana? Hiyo kazi yote tumefanya kwa sababu ya kura zenu na kwa sababu ya maombi yenu. Lakini sasa watu wa Samburu na watu wa Wamba si mnajua tuko na nafasi nyingine ya kutengeneza serikali tena mwaka huu? Nyinyi mko na habari? Mko na habari kamili ama mko na muktasari peke yake? Mko na habari kamili? Ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tutatengeneza serikali nyingine? Mimi nauliza nyinyi Wamba. Nauliza nyinyi Samburu. Nyinyi tarehe tisa mwezi wa nane Mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Eh? Atimara lal mnasemaje? Na Wamba mnasemaje? Na Samburu mnasemaje? Na Samburu East mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Mumesema hamupangwi ngwi. Sasa mimi nauliza nyinyi. Unajua kuna watu wako na kiburi mingi. 
na madharau mingi wameketi chini kwa maoteli huko Nairobi na kwa maofisi ati wanataka kutupanga tena na ule muti akitendawili yani yani nyinyi watu wa wamba mimi nawauliza wale wako kwa hoteli na ofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua nani ndio taamua wale wako kwa maofisi na maoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema nyinyi ndio kusema nyinyi ndio mtaamua kwa hivyo tukiwa hapa wamba tunawaambia wale matapeli wako kwa maofisi na maoteli ati wanataka kutupanga tena na ule mtu ya kitenda wili tunawaambia mwaka huu mtajua hamujui ama mnasemaje watajua ati watajua ati watajua eh hey, watajua hawajui sijui kama tunaelewana tuko pamoja jameni watu wa wamba wacha mimi niwaulize yani wale watu wako pale ati tena wanataka kutuambia ya kwamba ile mzee akitendawili anataka kutuletea tena sisi ati mambo ya kubadilisha katiba ati tuongeze vyeo ya viongozi ati tupunguze pesa ya samburu ati tuanzishe reggae tena nyenye nyenye mnataka tuanzishe reggae tena mnataka tubadilishe katiba tena mnataka tubadilishe katiba ama uchumi katiba ama uchumi Nataka nisikie kwa watu wa Wamba na watu wa Samburu. Mnasema mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tuweke pesa kwa mfuko wenu. Mnasema tufanyaje? Tubadilishe uchumi. Tubadilishe uchumi. Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione kwa mkono wale wanasema uchumi Eh, hey, si tubadilishe uchumi jameni. Ndio tupange mambo ya ajira ya watoto wetu. Na tupange biashara yenu. Na tupange ufugaji wenu. Na tupange kilimo yenu. Na tupange mambo ya matibabu. Ndio tuondoe umaskini mashinani. Ama namna gani watu wawamba. Muko tayari tupange hiyo kazi pamoja. Na ndio tunasema ukiona hapa tuko na Musali ya Mudavadi. Si mnamjua? Hapa tuko na Moses Wetangula. Hapa tuko na Moses Wetangula. Hapa tuko na Aden Dwale. Hapa tuko na gavana wetu si mnamjua Kasaine. Hapa tuko na Ndindi Nyoro. Hapa tuko na gavana wetu ambaye anakuja huyu anaitwa Lati. Na seneta wetu si yako hapa Lelegwe. Sisi wote sisi wote tumekubaliana ya kwamba mwaka huu ajenda yetu ya kwanza tutaweka pesa ya serikali bilioni moja kupanga ajira ya hawa vijana kwanza hawa vijana tumesema ajenda yetu sio kubadilisha katiba kutengeneza vyeo ya viongozi hapana ajenda yetu ni kubadilisha uchumi tupange ajira ya hawa vijana wa Kenya hawa Nyinyi watu wa wamba mnataka tupange ati tubadilishe katiba tutengeneze vyeo ya viongozi ama mnasema tubadilishe uchumi tupange ajira ya hawa vijana. Tupange uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana. Tupange ajira ya hawa vijana. Na tumesema tunaweka pesa kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana. Tunaelewana wamba? Tunaelewana? Jambo la pili Tunasema kazi ni kazi. Tunasema kazi ni nini? Kazi ni kazi. Mimi nimekuja hapa nikafanya harambe ya kina mama siku nyingine. Si ni kweli? Mpaka yule mzee wa kitendawili analalamika. Anasema oh Ruto anatoa wapi pesa? Sijui amepatia kina mama, sijui amepatia watu ya boda boda. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili. Wewe hujawahi kulala njaa. Hauelewi shida ya mwananchi. Wewe haujawahi kutembea mguu tupu. Wewe haujawahi kupiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta kazi. Wacha kulalamika ati mtu mdogo amesaidika. Mwaka huu sikizeni watu wa Wamba. Mwaka huu wacha hawa wanalalamika sijui shilingi milioni mbili imepatiwa nani. Mwaka huu tutachukua pesa ya serikali
bilioni hamsini tupatie hawa wafanyabiashara wa chini hawa kwani imesemekana Kenya ni ya wadosi peke yao Kenya ni ya mabwenyenye peke yao tumewaambia mwaka huu mtajua mjui hii Kenya ni ya wakenya wote wakiwemo watu wa Samburu ama namna gani sijui kama tunaelewana na hii siasa ya madharau na ukabila na kiburi tutazika mwaka huu kwa sababu wa Kenya wote wamekataa siasa ya utapeli wamekataa siasa ya ukora wamekataa utikteta wa Kenya wanataka kujiamulia mambo yao na wanataka serikali itakayojumuisha kila mwananchi bila ya kujali jina yake mahali anatoka kama hana pesa ama hana pesa sisi wote ni wa Kenya ndugu moja ama mnasemaje watu wa Marala tunaelewana jambo la tatu mimi nimekuja hapa wamba wakati huo mkaniuliza ya kwamba hospitali yenu ambayo ilikuwa maharufu watu walikuwa wanatoka duniani kote kuja hospitali yenu hapa hiyo hospitali imeenda chini ni kweli ama si kweli si ni kweli mimi nikawaambia ya kwamba tutaipangia lakini wakati tulikuwa tunajaribu kupanga yule mtu wa kitendawili akakuja na kesirani akakuja akakoroka serikali yetu akavunja chama yetu mpango ya big four ikapotea akatuletea rege lakini bahati yake Mungu akasimamisha rege Tunajua Mungu alisimamisha rege Silikuwa huyo mtu anaturingia that nobody can stop rege Rege ilisimama haikusimama Ilikwama haikukwama Ndio mtu ya kitendawili ajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege Ama mnasemaje wamba Tumekubaliana mimi nataka niwaambie hivi. Tumesema kama serikali ya Kenya kwanza kwa mapenzi ya Mungu mwaka huu kila Mkenya tutahakikisha kwamba kila mtu ako na bima ya afya ya NHIF. Wewe mama ya Wamba, wewe mzee kutoka Wamba, wewe kijana wa Wamba hapa, bora uwe na miaka kumi na nane kwenda mbele utakuwa na bima ya afya ya NHIF wale wenye mapato ya chini watalipa pesa kidogo wale wa ma, wenye mapato ya juu kama mimi deputy president nitalipa zaidi na yule ambaye hana uwezo kabisa wa kulipa tutamulipia kama serikali ya Kenya ndio kila mtu aweze kwenda hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote samburu mnasikia mnasikia jamini tunakubaliana Tunakubaliana? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa Samburu. Tumekuja hapa kwa unyenyekevu kuuliza urafiki wenu, ushirika wenu ili tuweze kuunda hii serikali pamoja na nyinyi. Muko tayari tuunde hiyo serikali? Muko tayari? Muko tayari na kura zenu? Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza. Arambe! Arambe. Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi mnasemaje? Pesa mfukoni nyinyi wacheni maneno. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Mimi niko na maswali mawili. Mtanisaidia kujibu? Mara la mtanisaidia kujibu? Niko na maswali mbili peke yake. Niulize ya kwanza nyinyi mumetuambia ya kwamba mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza Mnasema tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tupange ajira ya hawa vijana Tupange uchumi kwanza Hebu nione wale wanasema tupange uchumi kwanza Haya Niko na swali ya pili Mtanisaidia kujibu Question number two. Sasa hii uchumi tumekuwa tukipanga na Nairobi kambo ni kubwa kubwa ati watu watajirike kule juu alafu pengine baadaye ikawafikia huku chini pole pole mumengojea miaka hamsini haijafika huku chini sasa mimi nauliza nyinyi mnataka tuendelee kupanga na huko juu mngojee huku chini au juu itafika lini ama mnasema tubadilishe tuanze na chini safari hii tuendelee kungojea ya juu ama tubadilishe Tuanze na wapi? Tuanze na wapi? 
Safari hii tuanze na wapi? Tuanze na chini hapa. Hapa kwa mama mboga. Na muti ya boda boda. Na mkulima mdogo. Na mfugaji mdogo. Ndio tupande na kila mtu. Mwanasema tuanze bottom. Alafu tuende up. Bottom. 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 Wapi watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up bottom up. Ala. Kumbe nyinyi ni chonjo kiasi hii. Ay 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 ay. Nimesuka mko chonjo mbaya sana. Na network yenu iko juu. Hey. Tuko pamoja? Mimi niko na swali ya mwisho. Swali moja tu ya mwisho. Tafadhali munisaidie kujibu hii ya mwisho. Sasa nyinyi ni waulize Samburu. Si mnajua mimi nashindana na ule mzee akitendawili. Mko na hiyo habari? Sasa kwa maoni yenu hii mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi? Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Ama? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Si ule mtu ya kitendawili alikuwa prime minister? Si mimi nimekuwa deputy president? Si kila mtu ampata nafasi ya, ya uongozi? Sasa ni waulize tuache ya Kenya, ya Kenya ni mingi, wacha tuongee ya Samburu. Hapa Samburu. Si ndio? Mimi nikiwa vice president Si tumesukuma lami kutoka Rumuruti mpaka imefika hapa Maralal. Kilomita karibu moja na ishirini. Ni kweli ama si kweli? Si tumeunganisha stima kutoka watu elfu mbili saa hii tuko na watu elfu kumi na tatu wako na stima. Ni kweli ama si kweli? Si hapa kwenu hamukukuwa hata na college moja ya teknolojia. Saa hii tuko na college Wamba, tuko na college Maralal, tuko na college kule eh, Baragoi. Ni kweli ama si kweli? Simuko na college tatu sasa. Hapa kwenu amuku kuwa na ICU kwa hospitali yenu ya Maralal. Mulikuwa munaenda Nairobi na Nanyuki. Sisa hii kwa viva kwa hospitali yenu hapo. Ni kweli ya masikweli. Sasa mina uliza njini watu wa Samburu. Kazi ya kwa nagitenda wili akiwa, minister, akiwa prime minister hapa Samburu hiko wapi? Kazi yake hiko wapi? Barabara halipanga hiko wapi? Sitima halipanga hiko wapi? Mamba ya hospitali halipanga? Watoto wenu halipanga? Hata sadaka kanisani alilete. <laughs> Sasa. <laughs> Mimi nauliza nyinyi. Kama mtu hata sadaka ni shida. Huyo ni mtu utapatia kiongozi ya Kenya kweli? Mimi, Mimi nauliza nyinyi. Si kanisa yenu ilikuwa imechomeka. Si tulikuja hapa tukafanya harambe. Si saa hii mko na kanisa mzuri. Si hiyo kanisa imekaa sawa. Sasa jameni sikizeni. Si mmesikia ule mtu wa kitandawili akilalamika ati sisi tunaenda kanisani atikutoa pesa. Sasa kama tungefanya harambe tungejenga hii kanisa kweli? Sijui kama tunaelewana watu wa Wamba. Sasa mimi nauliza nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mmesema nyinyi ndio kusema. Si nyinyi ndio mmesema nyinyi ndio kusema. Si nyinyi ndio kuamua. Sasa kura yenu ni ya ule mtu ya kitendawili mwenye hana kazi ama ni ya hasla ambaye kazi yake mnaona Kura yenu ni ya nani? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla Samburu nione kura ya hasla nione <laughs> Aki nyinyi ni watu wa ajabu sana. Hey, mi naona watu wa watu, watu wa kuzimia watakwama hii dunia. Sasa mi nataka niwaambie nikimalizia Sawa sawa. Si lazima tukubaliane tutembee pamoja. Mimi nataka niwaambie wa Kenya wamekataa siasa ya utapeli na ukora na udanganyifu na udikteta. Wamesema watajiamulia mambo yao mwaka huu na wale ambao wamezoea kutupanga na mambo ya ukabila na kutupanga na mambo yao ya ubinafsi. Mwaka huu tunawaambia watajua hawajui. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka mjue hivi. Kwa wale ambao wametuzoea, wamezoea kupanga wa Kenya wakitumia ukabila. Wamezoea kupanga wa Kenya wakijipangia mambo yao ya kibinafsi ya kwamba wa Kenya wamekataa. Sisi kama watu wa Kenya tumekataa siasa ya utapeli tumekataa siasa ya uongo tumekataa siasa ya ukora tumekataa siasa ya ukabila sisi tumekubali tutaungana 
kama Kenya kwanza tutaunganisha taifa letu la Kenya bila ya kumshurutisha mtu yeyote bila ya kumlazimisha mtu yeyote kwa sababu sisi ni alliance ya demokrasia ambayo tunaheshimu wa Kenya wote na uamuzi wao na mimi nataka niwaambie wa Kenya tuungane na sisi wote tutakuwa washindi tutashinda wata, matapeli tutashinda wakora tutashinda wale wametuzoea kwa sababu Kenya si yao Kenya ni ya wa Kenya wote ama mnasemaje watu wa Maralan tumekubaliana tumekubaliana mnakubali tutatembea pamoja mtatupatia governor jameni wa Kenya kwanza anaitwa Lati Lelit Wapi kura ya Lati nione wapi kura ya Lati wapi kura ya Lati wapi kura ya Lati Mtatupatia senator huyu mungwana anaitwa Lelegwe Wapi kura ya Lelegwe nisikie wapi kura ya Lelegwe dunia hiyo Na huyu mama Pauline mama Pauline mtatupatia kura ya mama Pauline Huyu mama Lenguri mtatupatia hawe mama wa county wa hapa Ni kweli mimi nataka niwaambie jambo la mwisho. Wale viongozi wenu ambao walienda wakapiga kura wakasema Samburu haihitaji pesa kwa kaunti ya Samburu. Jameni, hawa viongozi wote waliopigia kura BBI wapelekwe nyumbani na wasipatiwe nafasi hata ya kusimamia kamati ya mazishi. Waenda nyumbani kabisa. Ndio kama mimi nataka niwaulize nyinyi watu watu wa Samburu. Kuna watu mlituma ati ati pesa ya Samburu ipunguzwe. Kuna mtu yeyote ambaye mlituma ati aenda akate pesa ya Samburu apunguze. Mlituma hawa. Mlituma hawa. Walikuwa wanaendesha ma, na matumbo zao. Sasa hiyo tumbo yao wapeleke tumbo zao nyumbani wasipatiwe uongozi wa aina yoyote. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Watu wa Samburu. Mnajua Musalia Mudabadi? Mumeshasikia Musalia Mudabadi? Si ni ndugu yetu. Si mumnaelewa. Mnataka kusikia sauti ya Musalia Mudabadi? Wap Nasemekana iko wimbo moja hapa kwanza inataka unyorosha maneno. Haya, tuko na mungwana hapa mnajua huyu jamaa? Anaitwa Laisa nani? Laisa boy. Twende DJ DJ.
Basi. Hey. Wangwaza wandawa wangwana wa Samburu. Kwani mnajua kuimba kiasi hii? Eh, hey, mmenishangaza sana. Ala. Hebu nione kwa mkono wala wanasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Hey. Samburu mko chonjo sana. Haya. Wacha ni muite ndugu yetu Musali ya Mudabadi ya wasalimie. Wapi nduru ya Musali ya jameni? Nasema mengi kwa sababu nimejionea. Wanasema kama ana macho ajione? Ajione, sivyo? Mimi nimekuja hapa na narudi Nairobi nikijua Samburu wameamua ni William Samoy Ruto. Si namna hiyo? Serikali ni ya Kenya kwanza? Sisi wote tutaungana. Unajua sisi tuliona vile mheshimiwa William Samoy amesema kwamba ujanja mwingi ulikuwa umeingia kwa siasa ya Kenya wale wakatapeli mheshimiwa Dr William Ruto na huko kwingine si mnajua mimi ndio nilikuwa nikisema NASA hawa NASA hawa kumbe yule mzee alikuwa amenaswa zamani na sisi hatukujua Eh? Ali Naswa. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie. Eh? Earthquake. Utaisikia tu saa hii, ngoja tu. Mimi nataka niwaambie. Yule mzee wa kitandawili wa sasa si yule mzee wa kitandawili ambaye mlipea kura wakati mwingine. Mnaelewa kabisa? Huyu ni tofauti huyu amezimia. Huyu amepoteza network. Hana network. Huyu ambaye yuko sasa ni muradi. Ni muradi wa matepeli kule Nairobi. Sio kitandawili original. Eh? Tunaelewana kabisa? Huyu mheshimiwa uhuru ameshika remote namna hii kwa mkono. Eh? Mnaelewa kabisa? So, mnajua remote yeah. mnajua remote haya yeah. sasa uhuru akifinya left kitanda yule anaenda left akifinya right anaenda right akifinya rewind anarudi juma akifinya fast forward anaenda mbele akifinya pause ana pause akifinya sleep analala Huyo ndio yule mnamjua? Mlimjua huyo? Basi kwa hivyo hii mambo ya kuzimia sisi hatujui. Sisi kwa Kenya kwanza tunataka serikali ishinde na serikali iwe ya Kenya kwanza. Tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu. Kwa Kisamburu ukisema one mnasema namna gani? Eh? Nabo. 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 Tunataka tushinde kwa round. The round. 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 Paka kitanda wili ashindwe kuenda kotini kuweka petition. Tunaelewana kabisa? Na tumeungana UDA, ANC, Ford Kenya, tunataka tufanye kazi pamoja. Na hata hapa hapa Tunataka ta MCA awe wa Kenya kwanza. MP awe wa Kenya kwanza. Governor awe wa Kenya kwanza. Senator Kenya kwanza. Women rep Kenya kwanza. Kila mtu Kenya kwanza. Mtu atupatia hiyo? Mtu atupatia hiyo? Hai ama mnanihada? Eh? Ama mnatuhada? Ni ukweli kabisa? 
kutakuwa na earthquake hapa waamba itakuwa itakuwa mimi najua kuna wenzetu hapa na tunawaomba ingawa wako kwa ANC wako kwa TSP wako kwa UDA wako kwa Ford Kenya wakati wa kufanya campaign wafanye kwa njia nzuri kabisa ili hiyo tikiti ama hiyo kura isiende kwa wale wa kuzimia si namna hiyo si namna hiyo najua watasema nitamtambua Gabriel yuko hapa si tutamtambua mama Jesper yuko hapa na wengine lakini nafasi yao itakuja na tunataka iwe Kenya 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 Gabo Kenya 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 haya weka mkono juu nilete earthquake mara moja haya tingiza kwa nguvu sema earthquake 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 asante ni sana haya wacha wacha tumuite ndugu yetu anaitwa Moses Wetangula Ndugu zetu wa Wamba hamjambo. Hamjambo tena. Leo nimefika hapa. Kuonana na nyinyi mundu humundu. Mundu? Mundu? Sisi kama Kenya kwanza tunataka kuwaletea serikali ya wamu ya tano. Na hii serikali itaongozwa na ndugu yetu William Samoei Ruto na katika timu yetu yeye anaitwa the first among equals yeye si mkubwa wa wengine yeye anafanya kazi na wengine kwa sababu serikali ya ukubwa ndiye imeleta matatizo Kenya hii mtu anakaa kule juu anafikiri kazi yake ni kupangia kila mtu mpaka ako karibu kutupimia hewa anataka kuwaweka kwa ventilator ya siasa na hiyo tumekataa hapa wamba nyinyi ndugu zetu tumetembea pamoja kwa muda mrefu mimi nimetembea na kijana mmoja anatoka hapo Samburu anaitwa Lemoloi amekuwa security yangu nimetembea na yeye karibu miaka kumi. Wakati nilikuwa waziri wa foreign affairs nilichakuwa balozi moja kutoka hapa anaitwa Lelan Leshore nikampeleka South Sudan kufanya kazi na sasa tukishika serikali mjue wakati tunatafuta mabalozi hata Samburu iko tukitafuta ma PS Samburu iko tukitaka ma director Samburu iko Tukitaka kila kitu Samburu iko ndani 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 kwa sababu hakuna sehemu yoyote ya Kenya hii ambayo tutaacha nje na hii kura mnaenda kupiga ndugu zetu mjue vile rais uhuru na handshake brother yake wameharibu nchi mtakuwa mnapiga kura ya kuteremsha bei ya unga kura ya kuteremsha bei ya mafuta kura ya kuteremsha bei ya mbolea kura ya kuteremsha hata manukato ya kina mama bei yake kwa sababu sasa kila kitu iko juu 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 zaidi kwa sababu ya uongozi mbaya na sisi kama wana Kenya kwanza tunasema hakuna wachache watakaa kule Nairobi na kumuamulia kukaa kwa mahoteli kwa maofisi kubwa kubwa wanafikiri wanajua kila kitu sisi lazima tukuje kwenu tuongee na tuanzie chini tukienda wapi juu ndio mwananchi wa kawaida akiwa Mombasa akiwa Bungoma akiwa Samburu ajivunie kuwa mkenya badala ya kuvumilia kuwa mkenya mimi nakaa senate na huyu kijana yenu na wacha niwaambie huyu kijana ni shujaa huyu kijana ni shujaa huyu kijana ni shujaa 
wakati tumekuwa tunabishana ati waongeze pesa za area zingine wapunguze pesa hata ya Samburu yeye akashikwa akawekwa ndani akakuja kwanga akasema baba mimi sipinduzi banduki mimi sitishwi kama nikufa nitakufa na watu yangu kijana yangu na kutolea kofia kwa hivyo mkimrudisha kwa senate mimi nimekaa na yeye huko na mimi ni senior yeye anatosha ile kasi ya senate mpaka hata kule tumempromote yeye ni mmoja wa wale maspika wetu wanakaa kwa kiti kubwa kwa hivyo ndugu zangu hapa Samburu tarehe tisa mwezi wa nane tunawaomba mmoja wetu asibaki nyumbani hata akiwa mgonjwa hospitali tupeleke polepole apigie ruto kura ndiyo tumurudishie kwa sababu hii ni kura ya mabadiliko kura ya kuondoa kiburi kura ya kuondoa madharau kura ya kuondolea matapeli na wale ambao wanafikiri hii nji yetu ya Kenya ni ya familia tatu peke yake wanaketi wanagawana hata anaweza kuja hapa aseme hii mlima ni yake na nyinyi mnyamaze tu Kenya imebadilika la mwisho sisi kama vyama tunawaomba ukiwa wa UDA ukiwa wa Ford Kenya ukiwa wa ANC ukiwa wa TPS nyote ni wandugu tutembee pamoja wale mnatuletea ndio tutaunda serikali na wao na nataka kuona siku ile mtatuletea mtu mmoja kutoka hapa mseme huyu ndiye pandisha mpaka kwa mlima na sisi tutafanya hivyo sawa sawa kwa hivyo nashukuru sana kuwa hapa na kuona vile mmechangamuka vile mmechanuka na vile mko watu wa furaha kubwa ajabu Mwenye saya walinde. Asante sana seneta. Asante sana seneta. Sasa namwalika mheshimiwa Adam Diwali. Bas. Watu wa Wamba Samburu hamjambo. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Nyinyi mshaambua ama bado mtaamuliwa na wengine? Unajua sisi watu wa UDA tukiongozwa na mheshimiwa Ruto tulisema hatupangwi. Huyu msali ya earthquake pia akasema hawezi kupangwa na na ANC. Ford Kenya wamesema hawapangwi. Na leo asubuhi simulisikia Alfred Mutua amesema hapangwi. Si amejoin Kenya kwanza na Jefferson Kingi wa Kilifi Gavana anaingia kesho kwa Kenya kwanza na ni sababu ni moja mimi ni mfugaji na watu wa Samburu mnisikie na juzi wakati nilikuwa Marlal yale maneno nilisema ilifanya viongozi wengine wa Samburu wakasirike lakini leo pia nitarudia kwa sababu mimi ni mtoto wa mfugaji. Mimi ni kiongozi wa Samburu, wa Turkana, wa Somali, wa Pokot, wa Gabra na wa Borana. Sisi wale mandugu wawili wa handshake wakatupangia sisi wafugaji. Wakatupangia wakajaribu kupunguza pesa ya kaunti za wafugaji kuanzia hapa Samburu na huyu gavana wenu anajua hiyo hawa ndugu walisema hawa watu wafugaji hawana maana hakuna tofauti hawa na ngombe na ngambia ambayo wanachunga wakapunguza pesa zetu wakasema ile constituency zao haistahili wasipewe katika BBI na wakaenda mbele 
wakaanza kuhonga viongozi wenu kila mahali hapa hata hapa Samburu huyu senator huyu ni mwanaume kamili huyu alimwambia uhuru kinyata kwenda na hiyo pesa yako akamwambia uhuru wewe hujanichagua mimi nimechaguliwa na wasamburu na wafugaji huyu aliwekwa ndani ya Land Rover na DCI and we are telling Mr Kinoti and the future DCI under the leadership of Kenya Kwanza huyu aliwekwa Land Rover alikuja paka hapa akashtakiwa kwa sababu ya kusimama na watu wake huyu akienda Garissa na wajia atachaguliwa huyu kama seneta huyu lakini viongozi wengine wenu si mnawajua si walichukua pesa si wakati wa kupiga kura walisema Mr Speaker sir I say yes mimi na huyu seneta tulisema uhuru sisi hatupangwingwi mimi nilisema Mr Speaker sir I say no na saa hii wanasema ule mzee akiingia watarudisha BBI. Nyenye watu wa Samburu lazima taretisa tuambie wale mandugu kama Raila atakuwa rais BBI itarudi lakini hawezi. And we want to tell the president of the Republic of Kenya and his handshake brother from Wamba that the constitution under article 38 has given political rights to all Kenyans and parties to join and live at will any political formation mr president you cannot use powers given to you by the people to put them in a coalition called azimio ndoa ambaye watu hawataki ndoa ya kisiasa ambaye watu wanateseka mmeona vile kalozo ameteseka mmeona vile wengine wameteseka hiyo ndoa tunamwambia hawa mandugu wawili hiyo ndoa ya kisiasa itasambaratika wiki hii na wakenya ndio wako na kura wakenya wako na nia na wakenya wako na njia na watachagua serikali ya Kenya kwanza na watachagua mheshimiwa William Ruto kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya Watu wa Samburu watu wa Wamba mmekubali kutoka Wamba sababu unajua wale mandugu moja amelala moja kazi yake ni kulala sababu ya uzee lakini ule mwingine anaangalianga Facebook ya rallies ya Kenya kwanza Nataka aone nikisema wangapi watachagua Ruto nataka huyo mdugu mwingine alalange aone wangapi watachagua Ruto Ya pili Ya pili Ya pili na ya mwisho Under the leadership of President Kenyatta everything has been under secrecy zile madeni tunachukua zinafichwa hatujui tuko na madeni ngapi hatuchuku hatujui kama bandari ya Mombasa title deed wamepatia washina ama hawajapatia hatuchu hatujui pesa za inchi zinakwenda wapi mpaka leo imekuwa ikafika wameweka vyama katika muungano ya kuzimia na katika hiyo muungano ya kuzimia vyama na viongozi wanakatazwa kujua ni katika hiyo katiba ya hiyo kuzimia inasema nini the culture of impunity the culture of hiding even our debt portfolio the culture of hiding in secrecy whether even the port of mombasa has been mortgaged to the chinese the culture of even transparency on the public finance in our country will stop and will end with the election of september watu hapa mnakubali hiyo 
Si mnakubali lazima ni Kenya kwanza. Nyinyi wafugaji wenzangu mimi nataka mchague viongozi ambaye si woga. Msichague viongozi. Mama kwa vijana, msichague viongozi ikifika wakati maneno ya Samburu, maneno ya wafugaji itajwe katika bunge wanaingia cho. Wa viongozi ambaye wanachukua pesa msiwachague. Lazima mupate viongozi ambaye watatetea Kenya, watatetea Samburu, watatetea wafugaji na mchague viongozi kama huyu seneta na mimi. Na sisi kubalizia sisi wafugaji. Mnajua ndugu yetu na rafiki yetu ni William Ruto. 2009 wakati kulikuwa na kupeana constituencies hapa Samburu. Ile constituency imeongezwa huyu William Ruto alitoa kutoka uwasingishu kutoka Samburu North tulipatia huyu alisema kama mlipatia uwasingishu constituency ine wacha mimi nipeane moja iwe na Samburu North nyinyi mnajua wafugaji wakati ile kiti ya leader of majority ilikuja huyu alipatia mfugaji na nilikuwa ni mimi mnajua ile kiti ya senate speaker alipatia mfugaji mawaziri na mabalozi ambaye wao katika hii serikali wote wafugaji walipitia hata ule huyu PS Lesiampe anasimamia alipewa kazi na William Ruto sisi wafugaji ni watu ambaye tunajua hisani na ule amesimama na sisi lazima tutasimama na yeye kuunda serikali ambaye wafugaji wako katikati tumeelewana hivyo tumeelewana na nyinyi wafugaji Musitishwe, nyinyi si watu wa kuogopa. Nyinyi mkiangalia sisi na William Ruto, mnafikiri kura zetu zinaweza kuibiwa? Mnafikiri sisi tunaweza kuiba kura yetu? Ah, tunawaambia wajaribu, hawajui watajua. Tunawaambia wale mawaziri, wale mawaziri wako na kiburi, wanajifanya. Mwana mimi nawaambia huyo mtu wenu amebaki na mwezi mbili peke yake. Huyo bosi yenu Uhuru Kenyatta ako na mwezi ngapi? Afunge virago akwende kabisa. Afunge virago afanye nini? Afunge virago akwafanye nini? Wangapi unasema aende? Na awachie wa Kenya waamue kiongozi wao. Wa Kenya ndio wataamua nani atakuwa kupitia maombi yenu na Mwenyezi Mungu wa Kenya will vote for the next president. Mr. President, you cannot You cannot circumvent the constitution. You can call yourself the chairman of the Azimio Council. You can call yourself whatever. But 10th of August, under the constitution given to us with your retirement package, wewe penda usipende utaenda nyumbani. Si uraenda nyumbani? Wangapi wanasema aende nyumbani? Asanteni sana. Wamba uye Harambe 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 Eserian Pokin Asanteni sana Mimi naitwa Dede Nyoro Na kwetu ni kule pahari naitwa Muranga Si mnajua Muranga Ile Kiharu constituency ya Kenya di Matiba Ndio mimi hapa sasa nimefika na nimeona kitu moja watu wa Saburu County. Nitomboe ni sitomboe. Nimeona nyinyi nyinyi watu wa Saburu. Ni kama tulitoka pahali moja watu wa Saburu na watu wa Muranga. Kwa sababu tagu ni kuje hapa. Tagu ni kuje ile masaa tulifika. Nikiangalia tu na nikitazama na nikipima aerial na nikiangalia network mmejipanga tu kama vile watu wa Muranga na Mauti Kenya wamejipanga na sisi tumesema rais wetu kama Muranga kama Kiambu kama Nyeri kama Kerenyaga kama Embu
kama Tharakanithi, kama Meru, kama Nyandarwa, kama Nakuru, kama Laikipia na kaunti zote za Mount Kenya region. Tumesema wakati huu tarehe tisa mwezi wa nane tuko na wetu ambaye tunaweka state house. Na huyo wetu anaitwa William Samoei Ruto. Hapa Saburu nimeona hata nisiwaulize kwa sababu mimi najionea kwa macho. Na nasikia pia nyinyi muko hapa. Ama yuko maneno ingine? Muko na maneno ingine? Si huyu ndiye rais wetu? Sasa ndio hata niwaeleze formula. Si mumeona leo asubuhi yule governor Mutua ameingia Kenya kwanza. Na pia tuko na wengine wako jiani. Sisi tunataka tarehe tisa mwezi wa nane. Huyu mzee abaye tunashindanaga na yeye kila wakati. Tumugonge na over 70% and above. Dio hata akijaribu kusema imeimbiwa ana anaulizwa kwani umeimbiwa hii yote wewe mzee. Kwa hivyo sisi tunataka sasa maneno ni kuweka gap. Maneno ni kuweka gap. Na kuweka gap kubwa. Dio huyu mzee asilete maadamano na, na asilete ile kisirani yake. Na hiyo itakuwa ma, tukiweka yeye na landslide victory for the Hathra nation. Na hiko watu wako Nairobi saigine wanadifanyaga hawaski kiswahili. The owners, the proprietors of ile maneno inaitua kuzimia. And I want to address them. Wanadifanya wanazikia kikigereza. You the owners of kuzimia. And you know yourselves. I want you to start respecting Kenyans. We are living in the 21st century. You may have all the private money in this country. You may have all the public money in this country. But you cannot buy the rights of Kenyans to decide which coalition to, uh, to, to, uh, to be in with your money, even with the government money. And the politics of deceit and the politics of contempt using the instruments of blackmail like the DCI and others to perpetuate state capture have got no place in this era of politics of our nation. Na nataka pia ni yaeleza wale mawaziri. Iko mawaziri hapo wadogo wadogo hapo. Mawaziri hapo hata watu ya saburu hawawajui. Iko moja anaitwa Museru. Anaambia watu kwao ni nyeri, ana hata mtu mmoja kwao kule nyeri. Iko ingine inaitwa Matiangi. Matiangi ati unatisha mimi ati dede nyoro ati sijui wengine utashika sisi. Wewe hutujui wewe, ulituona usiku wewe Matiangi. Na hii kijana anaitwa Museru. Wacha upuzi my friend. Muheshimiwa William Ruto is not your equal. You must never be seen anywhere. Ukitibizana na huyu rais wetu watano. Na wewe Museru na hiyo Matiangi ati munatisha kuiba kura. Wewe Museru ebueda kwa kio ujiangalie. Wewe Museru simama kwa kio mzima. Ujiangalie kutoka hapa mpaka pale kwa kidole ya mguu wewe ujiangalie alafu tafuta picha ya William Ruto uiangalie vizuri wewe Museru ujiulize wewe hata kura moja ya hasura wewe unaweza iba kweli William Ruto hata sidania na wewe Matiangi na Museru kazi yenu dede nyoro atahadu mheshimiwa William Ruto rais wetu uniachie hii Museru na hii Matiangi ni kanyagane nao wacha kuwezi time na wao na kama vile mnajifanya nyinyi ni wanaume matiangi mosheru na hiyo yote ingine mujaribu muibe hata kura moja ya hasura mutajua hamujui sio hata kuiba mujaribu kufikiria kuiba sisi hapana watu wa kutishwa my friends wengine wetu ni vijana wa maumau na hawa wasaburu pia wewe Museru ukiangalia 
Hapa unaona mtu wa kuipiwa kura kwenu? Ati kura yenu ati Mosheru. Mosheru nini? Wewe kwenda kabisa. Ama namna gani? Kwa hivyo rais wetu tunakuuliza kwa heshima. Hii kampuni inaitwa Kuzimia ni yako. Wewe ndio chairman. Na nataka wa Kenya wajue hawa watu wote walisaini hiyo agreement ya Kuzimia. Hata hawajui nini iko ndani. Walikuwa wanaonyeshwa saini hapa, wana saini last page. Wakiwacha state house inawekwa makaratasi ingine. Sisi kwa sababu hasura hako kila pahali. Tumejua ile kitu iko katika mkataba ya Kuzimia. Namba 1 pale ndani wameweka ya kwamba biashara yote ya gas ya nchi ya Kenya na maneno ya mafuta atitawachiwa ile mzee wa kitedawiri ile kitu ya pili wameweka ati hiyo serikali yao wanatafuta ati mkubwa yake atakuwa rais ya baya na staafu rais wezi istaafu alafu ukuje tena kupanga sisi na ya mwisho hata huyo tika project yao hajui nini iko ndani ya hiyo kuzimia hajui yeye mwenyewe hajawahi ona kope wote wanatapeliwa rais wetu tunakuheshimu wewe uko na pesa kwa sababu uko na biashara mingi wewe una control serikali lakini tunakuambia huwezi nunua haki ya wakenya kuamua ile coalition wataigia hawezi nunua hiyo hawezi nunua haki ya wakenya na ndio tunakuambia wewe ni sawa pea kuzimia kura yako lakini wa Kenya wengine tupe mmoja wetu ambaye amerara jaa kama sisi ambaye ameenda shule bila viatu ambaye ni William Samoei Arab Ruto Tumekubaliana na ya mwisho mheshimiwa seneta ya mwisho kabisa kwa sababu nimetoka bali Wacha ni wapase habari ya rais wetu ni wapase Iko watu wanazunguka hapa Saburu ati wanauza chama ile tulitoka ile chama ilikuwa inaitwa jubilee. Niwaeleze maneno ya hiyo chama. Na wanauza kuzimia. Sasa wakikuja kuuza kuzimia hapa, waulize huyu ona wa kuzimia baye ni rais wetu. MCA wake ako kuzimia. MCA of our president is not in kuzimia, ako Kenya kwanza. Umbuge wake wa Gatoto South Hayuko kuzimia Moses Kuria ako Kenya kwanza. Seneta wa rais wetu Kimani wa Matangi hayuko kuzimia ako Kenya kwanza. Governor mwenye alichaguliwa Kiabu abaya ni baba yao hayuko Kenya hayuko kuzimia ako Kenya kwanza. Mwenye ame, a, alitoka first term Governor Kabogo hayuko kuzimia ako Kenya kwanza. Hata women rep wa rais ako Kenya kwanza. So wakiuza kuzimia mumuulize kwa nini watu yake wa karibu hayuko hiyo kuzimia wawache kuwataperi asanteni sana sisi baada wiki mbili tutakuja kutembea kila kijiji ya mbakasi sordo William Samoei Ruto Rais wa tano ni nani William Samoei tumekuja na salamu na kwa sababu naona nyinyi ni watu wa furaha leo kwa sababu ya rais wetu kama tunapewa lami kutoka lerata mpaka kisima kuna kitu kingine tunataka kama tumepata maji ya wamba to streamline mambo ya distribution kuna kitu kingine tunataka kama tunapata biashara yetu na tuwatoa wale wakora wanatukatasa kufanya biashara ya mifugo yetu kuna vitu tunataka na kama tunapata uajiri ya vijana wetu wa wamba kwa sababu tunajua wengi hawana kazi. Kuna kitu kingine tunataka? Haya nataka tuonesha kwa mkono kwamba tarehe tisa mwezi wa nane 2022 kura ni kwa nani? William Samoei 
Kura ni kwa nani? William Your Excellency tutahakikishia kitu moja. Hapa Samburu East tuko na kura karibu 1225. Hii umepata. Ile imabaki sisi wenyewe tutazunguka kijiji kwa kijiji kuhakikisha kwamba tumekujazia nini? Kura yote ya Samburu East na Samburu kwa jumla. Mungu awa, awabariki na tutarudi tena leo ni siku ya rais wetu tuko njiani tunakuja na form ni bottom up sawa sawa maito do aja tanga ikaja form ni bottom up ashe olen kama yan tainga ai 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 sasa tunawaalika mheshimiwa wetu mheshimiwa Rafael Timalo ambaye anatafuta mjumbe hapa kwa chama cha UDA karibu Harambe! Harambe! Basi kwa sababu tuna ile nafasi ya viongozi wetu hasa mheshimiwa Ruto na najua tutapata nafasi ya kuongea na nyinyi. Mmesikia ya kwamba amelesea zile mradi ambayo ametufanyia akiwa wasiri akiwa naibu wa rais ni ishara ya kuonyesha ya kwamba tuko na imani na serikali yake akichukua usikani ya kuunda serikali. Tuko na imani. Mheshimiwa Rais nataka kuhakikishia ya kwamba wasamburu wakaji wa Samburu County wako na imani kwako. Ya pili mnajua ya kwamba lengo ya Kenya kwanza zaidi UDA ni kubadilisha uchumi si kubadilisha katiba kwa sababu kubadilisha uchumi tunajaribu kuangalia wale ambao wako katika hali ya chini na mnajua ya kwamba kama vile mheshimiwa ndwale rafiki yangu ametueleza kama kuna watu ambao wanahitaji kusaidika katika serikali yetu ya Kenya kwanza ni wafugaji kwa sababu ukiangalia wakati ya kiangazi wale wako ambao wanahitaji msaada saidi ni wafugaji na mimi nataka kupatia nyinyi mfano mbili kuonyesha kwamba wa Kenya wamekubali ya, wamekubali mambo ya bottom up ukijaribu kuangalia ukiangalia Meru uangalia Embu uangalia Saraka kati ya wabunge 25 wakiwa na gafa na saa watatu ni wawili tu peke yao ambao hawako katika Kenya kwanza ni gafa na kiraitu na mawaka mawale wale watu wengine wako kwa, kwa UDA kwa hivyo nafikiri sisi tutawacha nyuma tutawacha nyuma ya pili na ya mwisho ndugu yangu Musalia Mudafadi ambaye amekuwa na sisi wakati tuliingia katika chama cha ODM alikuja kutusaidia akashangisha pesa tukadunua bus kwa Uamba Boys kweli ya uongo mheshimiwa Wetangula ambaye alikuwa minister for foreign affairs alihakikisha kwamba atapatia mtoto wetu mmoja vijana wa Wanyachore kuwa wasi, kuwa ambassador hawa ni marafiki ambao wakipata nafasi wataangalia mambo yetu ya mwisho mnakumbuka nataka kuyakumbusha wakati wa rais Moi wakati alikuwa rais Moi alichagua alichagua Lokolao kuwa PC akachagua akamteua Yasirma kuwa PS akamteua Lenges kuwa kusimamia jeshi ni watu wakubwa ambao baadaye wasaidiana na kuandika watu wengi kwenye uongo kwa hivyo tuko na matumaini ya kwamba rais eh, mtarajiwa Hulia Mruto wakishikana pamoja na ndugu zetu hao watahakikisha kwamba watoto wetu watapata kasi na watapata sehemu kubwa kubwa Mungu awabariki